আজ মুসলমানদের ক্লান্তি লগ্নে মায়ানমারের মুসলমানরা নির্যাতন নিপীড়িত কিন্তু আমরা অনেকে তাদের জন্য একটু দোয়াও করি না প্রয়োজন মনে করি না মনে করি এমনি ও আরে দোয়াটা তো করা যায় ইসু আলাইহিস সালামের দায়িত্ব ছিল প্রথম দরজা পর্যন্ত যাও ঠিক কি না দরজা খোলার দায়িত্ব আল্লাহ কিন্তু দরজার প্রথম পর্যন্ত দৌড় তো দিয়ে যাইতে হবে ঠিক না ঠিক স্যার এখানে আর কেউ মনে করবে যে রাস্তায় স্লোগান দিলে কি হইবে আরে রাস্তায় স্লোগান দেওয়ার কারণে তসলিমান সিং আর জীবন থাকতে বাংলার জমিনে আসতে পারবে না যে সরকার ক্ষমতা যে সরকার ক্ষমতায় থাকুক ওপেন চ্যালেঞ্জ এমন সরকারের ক্ষমতা নাই তসলিমাকে বাংলার জমিনে আনবে তাহলে সে টিকে থাকতে পারবে না বাংলার জমিনে ঠিক এটা আপনাদের নারায়ে তাকবীরের বদৌলতে ঠিক সব কাজের আদেশ করে বেহেশতে যাইবেন অসৎ কাজে নিষেধ করবেন না আমি কিন্তু আপনাদের থেকে ইসলাম শিখছি কেউ রাগ হবেন না আগে এখনো আজ শুরু করিনি আস্তে আস্তে করতেছি মায়ানমারের মুসলমান আমাদের দোয়াও পাইতে পারে না আর সেদিন হইতে পারে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলতেছে এই বাংলাদেশ টানিয়া এই বাংলাদেশকে মায়ানমার বানাইতে চায় কি বলেন ঠিক দেবে ঠিক আজ যদি আপনারা দোয়া না করেন সেদিন কারো সহযোগিতা পাবেন না বিশ্বে যারা মানবাধিকারের চিল্লা मुसलमान আমরা মনে করি মৌলবীরা তুমি মাথা দিছি আমরা মসজিদে মিলে শরীফ পড়মু তাবিজ কবজ দিমু সকাল বিকাল সবক আদায় করমু ইশাক পড়মু আওবিন পড়মু কি কন সারা রাত তাহাজ্জুদ করমু আর বড় লোকের দরজায় যাই যাকাতের তাহান আর কোন বড় মেরা হইবে বড় লোকের রাগ হইবে নাকি না সব যাইতে এই ভাবে করমু আর তাবিজ কবজ দিমু আর ওনারাদের ফু দিমু কি কন আর না মাদ্রাসায় 200 বস্তা চাল দেবে আর আমরা হাত বুলাই কমু যা আল্লাহ আপনারা দ্বিতীয় উমর বানাইছে আসলে ইসলামের গোড়ায় পানি ঢালে গরম পানি ঠিক কাসের গোড়ায় গরম পানি ঢাললে কাজ বাসে ইসলামের গোড়ায় গরম পানি ঢালে কিন্তু আমার মাদ্রাসা একশো বস্তা চাল দিছে আমি খুশি ছোটে কই আরে আল্লাহ আপনার বাসাই রাও দ্বিতীয় মোর ঠিক না বেঠিক আপনাদের এই সব জায়গায় ঘুষ করুন নাই জীবন প্রদীপ নিবু নিবু প্রায় হইয়াই শেষে কি এ দেহে মনে কত না শক্তি কত না সাহস ছিল তার ইঙ্গিতে সংসার সকলে শূন্যে মিলিয়া গেল জানিও তোমার ডাকি সে কিন্তু কঠিন মাটির গো হালাল তেজি হারামে মত্ত বুঝল তো সাদা কালো দুই ইঁদুরেতে ভাই কাটিছে তরুর মূল সাদা কালো দুই ইঁদুর বুঝল তো হায়াত তরুর শাখায় বসিয়া হেরি তার ফলমূল 
जीवन एकत्र कारण <laughs> खोदार कसम खराब क्या जा जिज्ञास मोबाइल भाभी दर्जा खुल घुमे दर्जा खुल दलियों दरकार <laughs> जिज्ञेस कर घुमे समय ना घुमे खाड़े खाटाई 
বলে বাবির ভাই কম্বল বা ল্যাপটপ ছিল না কয় কি কয় ফ্রান্সের কম্বল ছোট ছোট বেল্টে দিয়ে দিছে এখন আমি বাড়তেছি আস্তে আস্তে তোমার ঘরে টিভি আছে না কয় টিভি মানে কালার টিভি লার্জ সাইজ ফ্রিজের কথা জিজ্ঞেস করলাম কয় একটা ডিপ ফ্রিজ দিয়ে দিছে 1 লাখ 20 হাজার জাপানি ফ্রিজ কি শার্প নাকি নাম কইলে শ্বশুর বাড়িটা আর গত কয় একটা ডিপ ফ্রিজ পাঠাই দিছে যেইটা জিগাই কয় শ্বশুর বাড়ি দিয়ে দিছে আমি কই দস্ত কিছু মনে করিস না খাট কোন বাড়ি এইটা আমি জিজ্ঞেস করি নাই জিজ্ঞেস করছি ভাবি খাড়ে না ফ্লোরে ছিল খাড়ের কথা কইয়ে 67 হাজার দাম কইছো মনে করছো মৌলভীরা 67 হাজারে খাড়ে ঘুমায় না আর নিজের না থাকলে পরের বাড়িও তো মাগনা ঘুমাইছি কেবলা ইন্টারন্যাশনাল जिज्ञेस कर लो তোমার যে সব জিনিসের কথা বললা খাড়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম এটা বললা ফ্রিজ টিভি সবকিছু শ্বশুর বাড়ি দিয়া তো তোমার যে হাত দিয়া সর মারছে এইখান কোন বাড়ি হাত কান কোন বাড়ি বুঝেন না মনে হয় যে হাত দিয়া সর মারছে হাত কোন বাড়ি জোরে কোন আমি যদি শ্বশুর বাড়ির খা শ্বশুর বাড়ির কম্বল শ্বশুর বাড়ির আলনা শ্বশুর বাড়ির টিভি শ্বশুর বাড়ির ভিসিআর শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ শ্বশুর বাড়ির ডিপ ফ্রিজ সবটাই শান্তি পাও তো মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ির হাতে দুই একটা সর খাইও শান্তি কইও আলহামদুলিল্লাহ শান্তিটা পাবেন কই কুরসেন বরিশালের গাড়িতে সিলেজ যাইতে তো পারবেন না ঠিক তবে ঠিক জোরে কই সিলেজের গাড়িতে উঠলে না সিলেজে যাই যাই আল্লাহ বলেন তোমরা কামিয়াব হবা তোমরা জয়যুক্ত হবা তোমরা চিন্তা করিও না ষষ্ঠ তোমরা মুমিন ঠিক কি হল জোরে কই কি হল জোরে কই মুমিন হও ঠিক নেবে ঠিক জোরে কই এই দিন আমি আপনাদের একটা কথা বলি আপনাদের দেখে ইসলাম কবুল করছি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এটা কোনো মুসলমানের লেখা না একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক একটা ইংরেজের বাচ্চা নবীর জীবনে লিখতে গিয়া অনেক মনুষ্যের জীবনে লিখছে নবীর জীবনে শর্ট করে ছোট করে লিখছে লিখতে গিয়া উনি লিখছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াজ নট মে আর প্রফেট এন্ড সিম্পলি রিলিজিয়াস লিডার বাট অলসো এ প্রভিডেন্ট পলিটিশিয়ান এন্ড ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ মদিনা ইংরেজের বাচ্চা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লিখছে আমার কাছে রেফারেন্স আছে ওই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন শুধু নবী না উনি একজন প্রভিডেন্ট পলিটিশিয়ান উনি ইসলামিক রিপাবলিক অফ মদিনার প্রথম প্রেসিডেন্ট চিৎকার মেরে সকলে বলেন নারায়ে তাকবীর शिक्षित समाज अपना जिज्ञेस कर लोक जो मंत्री महोदय कौन पुलिस आसत अब्बा मौलवीतारणा पंचाश जन आज के 
কিন্তু মা বলে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দাঙ্গা হাঙ্গামা কিছু হইছে তাহলে বোঝা গেল যে এটা কি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হইছে আনসারি সাহেব করে না আর ট্রাভেলসের মালিক মাওলানা কে ফাতুল্লাহ সাহেব হুজুর মাদ্দাজিল উলালি উনিও করে না ওনার বাবা বর্ষা ডান পাশে উনিও করে না সিরাজি সাহেবও করে না এটা করছে আল্লাহর কোরআন কি করছে জোরে কোন তো যে কোরআন দিয়া 10000 লোককে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই কোরআন দিয়া 10 লাখকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই কোরআন দিয়া 10 বিলিয়ন 10 মিলিয়ন 10 ট্রিলিয়নকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি বলেন ঠিক না ঠিক এজন্য নেপোলিয়ান বলেন সেদিন বেশি দূর নয় যেদিন সারা পৃথিবীর মানুষ শান্তির জন্য কোরআন নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে ঠিক আমার এক বন্ধু আমেরিকায় থাকে সে বন্ধু সেদিন এসে বলে বন্ধু শুনছো আমি বলি কি হইছে কও কয় আমেরিকার ওয়ালের মধ্যে স্টিকার লাগাইছে যে এইস এবোলা নিপা জিকা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে হলে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে শুনবেন কিন্তু ভালো করে আমার কথা কি বুঝতে পারতেছেন এইস নাম শুনছেন এবোলা নিপা এই প্রজন্মে বাইরে আছে আবার জিকা ভাইরাস মানুষ যত দুষ্ট হবে ভাইরাসের পরিমাণ তত আমি বাকাই দেই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই 60 70 বছরের আগে যারা এখানে বসছে এরাই জি এই যে ভাইরাসের নাম বললাম নাম জানা না আমি ইত্তেফাকের মোড়ে টেম্পল স্টান ওয়াজ করতে গেছি কমিটির লোকের আমার দর্শক হুজুর ওয়াজ তো করবেন ওয়াজের ফাঁক দিয়ে আপনি ইফটিজিং এর উপর একটু কথা কইলেন আমি বলি ভাইজান ইফটিজিং এই লোকজনে বুড়া টুরা মাহফিলে যারা আয় এর মধ্যে ইফটিজিং ইফটিজিং এরা করে ও না এরা বোঝেও না কমিটি আমার কয় না হুজুর আপনি ইফটিজিং রস করবেন না আমি কই ঠিক আছে এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে হে এন্ডে করছে এটা খুব সুন্দর তারে প্রশংসা করি আমাগো লাগবে না এরপর কয় না ভাইজান আপনি একটু ওয়াজ করবেন আমিও ঠিক আছে কমিটির লোকেরা তো এরকম বসছে আমি 15 মিনিট ওয়াজ করি একটু বুড়া পাইছি সামনে এরকম বুড়া আমার সামনে আইজ নাই ওই যে সাদা বাবাজি রুমাল মুড়াই দেওয়া ওইরকম একজন বুড়ারে জি গাই বাজান ইফটিজিং সেনেন হে বড়া কারে ইতিমের মত মরা মানুষের মত মাথায় নাড়া দিয়ে কে বাবা সেরাজি তোমরা জুয়ান বক্তা পুরান সাহাবীর নাম মনে রাখতে পারো আমরা কি বাড়ি বাবা হে বড়া মনে করছ ইফটিজিং বুঝি কোন সাহাবীর নাম কমিটি লোকে এরকম বসে আমি কে আমি ইফটিজিং এর ওয়াজ করা না আমার হে বড়া ইফটিজিং মনে করছ সাহাবীর নাম কি ইফটিজিং এর ওয়াজ করবে যারা ইফটিজিং করে হারা তো ওয়াজই আই না যে গাজা খায় গাজা পাটি লাগে বইছে রইছে সোকে সোকে টিপ দিছে একজন আর একজন সাই समाज मध्य रोग प्रकट आकार धारण कर গোলাপ শর্মা মাজারে কিনে দিতে গেলে দেখেন ওই মাজারের নিচে যে ওই যে মাজারের যে ওয়াল ছোট ওয়াল এই ওয়ালের মধ্যে লেখা আছে নেশা খাবি খা মারা যাবি যা আমি গাড়ির মধ্যে বসে গাড়িতে দাঁড়া ছিল আগে কইলাম এটা হুজুরে লিখে দিয়েছে কোজ এটা হুজুরে লিখছে হেরা নিজেরাই লিখছে যারা খায় হেরাই লিখছে নেশা খাবি খা কথা বুঝেন না বুঝেন না বুঝেন না বুঝেন না রোগের কথা আলোচনা করলে এক দেড় ঘন্টা লাগবে খালি রোগের কথা বলতে বর্তমান জুয়ান ছেলে ছেলে দেখবেন মাথার এই সাইডে চুল নাই এই সাইডে চুল নাই মাসখানি কাজ রাস্তা যেন হাটে পুরান লোকেরা এসে মুরুবি আমার বাবার বয়সী নানার বয়সে তোমার নানা এই নানার বয়সী মানুষে কই বেজে ছেলেটা পাগল হই গেল নাই মাথা হাট কারণ এদিকে চুল নাই এদিকে চুল নাই 13 14 15 16 20 22 24 বছরের বছরের ছেলেরা ই ই আবার ট্যাবলেট খায় ই আবার আসে কত থেকে মায়ানমার থেকে हाफिजी হাজী শরীয়তুল্লাহর মত মানুষ হইতে না পারে শেখ হুলাদি সাল্লাম আজিজ লাখের মত মানুষ হইতে না পারে আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম রাহমাতুল্লাহর মত সিংহ পুরুষ না হইতে পারে নেসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহর মত সিংহ পুরুষ না হইতে পারে ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহর মত আল্লাহ বলি হইতে না পারে এই কারণে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলতেছে ঠিক অসুবিধা হইবে কোন না আমার কিন্তু কিছু বলি টেলে দেন না কার গায়ে লাগবে কার গায়ে লাগবে না আমি এই সব জানি না আমি সোজা রওনা করব না না ফিরে বসে আমার দাওয়াত মাগলে আমি খুশি খুশি না বেজা 
আমি কারো বিরুদ্ধে বলতে বলছি না এই রোগ আছে না নাই জোরে খান আছে না নাই জোরে খান আমার বাবা জি রে আমার আল্লাহ দয়া করিয়া মায়া করিয়া मोहब्बत করিয়া গো সর্বপ্রথমে আপনাকে আমাকে একটা সুন্দর মানুষ হিসেবে কবুল করেছে কি মানুষ জোরে খান कारिकार कत सुंदर कर ज्ञान महिमा विश्व भुवन जुरिया से जन्म निल सकाल बिटर लोक पे फिक मेरे फल घुसकुरी खेजुर मतलब दादाई रही शुरू बड़ी जाऊ शुरू बड़ी अब 
পৌনে এগারোটার সময় শ্বশুর বাড়ি যাবে একা কবে যেন আমি নেই পারবো হেরিকেন ছাড়াও পারবো হেরিকেন লইছি কেউ না একটা সাইকেল উড়াই দিয়ে কেউ না গাড়ি উপরে क्षुद्र सम्पर्क शुनें नोटी पर नोट हाथ मध्य लइया नोट बोझा जाए फिरत सुंदर मानूष हिसाब कबुल कर मेरे सकले दान मुसलमान मारे मुसलमान मारे बौद्धर्म धर्म पुस्तक नाम हलो दीघानिका दीघानिकार मूल मंत्र हलो पीपड़ा मार्ल पाप हम जी भत्ता महापाप गौतम बुद्ध तो मानसिल चोक दिए पानी पड़ते एम समय एक बक्त डाक दिया बुद्धदेव मन कि गौतम बुद्ध खुजे पाना बोडाटा जीवन बृत्तान सब बलिया दिए जाते खोज कर गौतम बुद्ध भक्त जीवन जीवन बृत्तान गौतम बुद्ध डाक दिए जीवन बृत्तान सभापति प्रधान अतिथि तरफ पक्ष अनुरोध करी प्रयोजन स्टेज ऐसा सुनते आघात दिए कथा बोलना तो भिडियो कल क्या जो कौन जो लंडने भिडियो कले चाप दें लंडने बोस्ट खाई से आलबाइक बोस्ट द्वारा खाई मामाई ट्रावल्स मालिक 
আল্লাহ কেফায়ত উল্লাহ সাহেব হুজুর তিনি জানে কারণ আমি মক্কা মদিনায় তার ট্রাভেলসের সুনাম শুনে আইছি উনি জানে যে আলবাইকের বড়ষ্ট কি জিনিস যার যে ব্যাগ ভাল লাগে তার আরেকবার খাইতে ইচ্ছে করে কি ঠিক না ঠিক করে আ পানি খাওয়া লাগে বলে সুবহানাল্লাহ বান্দি এই লন্ডনে ছেলে আলবাইকের বড়ষ্ট খায় বাবা জিজ্ঞেস করে আব্বু তুমি কি খাও কয় আব্বা আইডা আলবাইকের বড়ষ্ট কারণ আলবাইক হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বের প্রায় দেশে আছে ছেলে জিজ্ঞেস করে আব্বু আপনি কি খাইতেছেন কয় বরিশালের কীর্তন খোলা নদীর ইলিশ মাছ এক বন্ধু পাঠাই দিয়েছেন আর সন্দীপ এই দেখ ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাইতেছি এক সেকেন্ডে দেখা যায় না যায় না লন্ডনের আলবাইকের বরস আর বরিশালের কীর্তন খোলা নদীর ইলিশ মাছ নরসিন্দীপ হইসে খায় দেখা যায় না যায় না বিজ্ঞানের এত উন্নতি আইল বন্ধুরা ওই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ভাইয়েরা কিন্তু তোমার মা তিরিশ বছর আগে মরিয়াং खबर मध्य कम देखार आत्मसमर्पण कर প্রকার আগানো সম্ভব না এই ভিডিও কলটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ভারতের কোটি কোটি লোকের ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করেন রবিশঙ্কর তোমার কোন ধর্ম পুস্তক গীতা মহাভারত রামায়ণ ত্রিপুরক বেদ জেন্ডা ব্যবস্থা দিঘানি কেমন শ্রুতি কোন ধর্ম গ্রন্থের হাফেজ আছে নাকি উনি মিষ্টিবাসী মুসকি হাত দিয়ে কথা বলে উনি মুসকি হাত দিয়ে বলবে এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ যদি আমাদের ধর্মগ্রন্থ কিন্তু একটা কোন ধর্মগ্রন্থের একজন হাফেজ নাই ওপেন চ্যালেঞ্জ সারা বিশ্বে খবর নিয়ে দেখেন কিন্তু ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করেন ভিডিও কলের মাধ্যমে এক সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে ওগো রবিশঙ্কর তোমার কাছে জানতে চাই বলো বলো তোমার ভারতের মধ্যে আল কোরআনের হাফেজ আছে নাকি উনি মুসকি হাঁস দিয়ে বলবে আছে তো আছি একজন না এক হাজার না এক লাখ না লক্ষ লক্ষ কোরআনের হাফে ভারতের মধ্যে আছে চিৎকার মেরে সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এ দ্বারা প্রতিমান হয় দিস ইজ দ্য ট্রুথ এটাই সত্য ইন্না কার মনোনীত জোরে খন কার মনোনীত জোরে খন আমার বন্ধুরা खुशी बर्तमान चल्लिस चल्लिस घर खुजे पाइल करते बर्तमान शांति <laughs> जालोकाटी जिला नलसिड़ी थान अंतर्गत मगर प्रख्यात डाक्त जन्म बाबा रेजिस्टर फिजिशियान कुछ 
সম্পদের মালিক কিন্তু জীবনে সব ছিল একটা জিনিস ছিল না আমার মধ্যে আমার মধ্যে আমার মালিককে আমি চিনতাম না খোদার কসম করে বলি অন্য ধর্ম বলে বলি ভাই তোমরাও শোনো আল্লাহ কোরআন হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে পারে জীবনে ইসলাম কবুল করার পরে একটা সেজদার মধ্যে আল্লাহ যে শান্তি দিছে ও আমার বন্ধুরা আমার মায়েরা আমার বোনেরা আমার কথা শুইনা নাও এই বাংলার প্রেসিডেন্ট বানাইলেও সেই শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা শান্তির মালিককে একটা সেজদার মধ্যে আল্লাহ যে শান্তি দিচ্ছে আসুন সেই জন্য বলতেছে আম্মা জানার কাছে জিজ্ঞাস করে আম্মা জীবন চরিত্র খানা কেমন ছিল একটু বর্ণনা করেন কারণ হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ নবী বলেন ওই লোকটা ভালো যে লোকটা স্ত্রীর কাছে ভালো এইটা আমি এখন বুঝছি অনেকে ফজরের নামাজ পড়ে না নয়টা দশটার সময় ঘুমি দুর্জ চোখে সুরমা দিয়া মায়ের লয়ে গেছে বিশ্বাসিয়া ধারণা <laughs> তখন মানুষ রোগটা ভালো হওয়ার পরেও ভাই যান ভালো করে শুনবেন দশ বারো দিন তার কাছে সুখাদ্য সুখাদ্য লাগে না কুখাদ্য লাগে যেমন আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি আঙ্গুর কমলা আপেল নাসপতি বিরিয়ানি দুধেশ্বর রসমালাই মিষ্টি এই যা কিছু আছে এইগুলা তিতা না তার জিব্বা তিতা टूपी विषर मत लागे दारी विषर मत लागे ला जमा विषर मत लागे की नाम मत लागे जिकिर विषर मत लागे नारा चरित्र जीवन खाना कैमन छोटे बयान करें जान देखे बोले ओ बाबा सहबीरा रे रुमाल এই রুমালটা খুললে আল্লাহ নবী রাখছে রুমালটা ইয়ামান দাস থেকে নবীজির উপহার দিচ্ছে এই নবী মাঝে মাঝে নবী মাম এই কাপড়খানা এই পাগলি কাপড়খানা রুমালখানা আল্লাহ নবী মাথায় বাধ্য কোন সময় ঘাড়ের উপর থাকতো কোন সময় বিদেশি মেহমান আসলে আল্লাহ নবী এই রুমালটার উপরে বসতে যেত আল্লাহ নবী রুমালটা খুলে রাখছে আম্মা জানা আয়সা সিদ্দিকের সাথে কথা বলতেছে সংসারে ঘোরাফোরা করিয়া হঠাৎ আট মসজিদে নবীতে আজান হয়ে গেছে আল্লাহ নবী মসজিদের নামাজ পড়তে যাইবে কিন্তু রুমালের দিকে তাকাই দেখে রুমালের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইয়া আছে 
রহমতের রসুল রুমালদার দিকে তাকায় বিড়ালদার দিকে তাকায় মনে মনে বলে বিড়ালটা ঘুমিয়ে আছে রুমাল ধরিয়ে টান দিলে বিড়ালটার ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে আমি নবী তো একটা বিড়ালের ঘুম নষ্ট করার জন্য দুনিয়াতে আসি নাই হুজুর বলে আমি অপেক্ষা করি নামাজের তার দেরি আছে কিছু সময় দাঁড়াই রইছে যদি বিড়ালটার এমনি ঘুম ভাঙিয়ে যায় তাহলে তো আমি সাধন নিয়ে চলে যাইতে পারবো বিড়ালটার ঘুম না ভাঙলে আমি সাধন নিয়ে যাব না অনেকক্ষণ দাঁড়াই রয়েছে নামাজের সময় হয়ে গেছে আল্লাহ নবী দেখেন বিড়ালটার ঘুম এখনো ভাঙে নাই আল্লাহ নবী বলেন আমি তো নামাজ পড়াইতে যাবো বিড়ালের জন্য তো এমন কোনো সিস্টেম নাই আল্লাহ নবী ডাক দেয় কাই সারে একটা কেসি দাও আম্মা যারা একটা কেসি নিয়ে নিয়ে আসেন কষ্ট পাইল না এমনি চাদর দামি চাদর এটার উপর বিড়াল ঘুমাইছে চাদর আমার দরকার আমার পাগলের কাপড় এইটা আমি মাথায় নিয়ে মসজিদে চলে যাব গায়ের উপর দিয়ে মসজিদে চলে যাব সুতরাং বিড়াল যেই জায়গায় ঘুমাইছে ওই কাপড়টুকু কাইটা বাকি অংশ আল্লাহ নবী মসজিদে নিয়ে গেছে আমরা ওই নবীর উম্মত জোরে খন আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুরে আমার ভাইরা আমার বাবাজিরা ভালো করে শুনে এ পর্দালের মায়ের এখন আর পর্দার আওয়াজ নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আমি আপনাদেরকে অধিক রাত্রে বিরক্ত করব না আসুন আমার আল্লাহ ওই নবীর উম্মত হিসেবে কবুল করেছে চিৎকার মেরে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা দিয়ে নেই মালিক যতদিন তোমার সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে রাখবা কয়দিন জানি না এই শেয়ার সেরাজুল ইসলাম সেরাজি তোমার জীবনের শেষ শেয়ার হয়ে যেতে পারে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক উত্তর অঞ্চলে এক ডিসি সাহেব মোবাইলে কথা বলতেছে আপনার তো আমার সেটি বেশি জানেন মোবাইলে কথা বলতেছে হাঁটতেছে একটা প্রোগ্রামে গেছে হঠাৎ করে নিজের জমিনের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে গেছে এই যে কাত হয়ে পড়লো লোকেরা ধরতে আসছে লোকেরা ধরাধরি করিয়া দেখে ডিসি সাহেব আর দুনিয়ার বুকে নাই জাতীয় পত্রিকায় দেখছেন না দেখেন নাই এই ডিসি সাহেব যদি বুঝতে আসছে তার এইভাবে মোবাইল করতে যাইয়া সরকারি ডিউটি পালন করতে যাইয়া আমি রাস্তার মধ্যে পড়িয়ে মারা যাবো জীবনে আর কোনোদিন ছেলে মেয়ে চোখ দেখবো না ডিসি গিরি চলে যাই তো কোনোদিন তারে ঘর থেকে বের করতে পারতো না কি বলেন ঠিক থাকবে ঠিক আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি বলুন গো আইনুদ্দিন আল আজাদ কি দুনিয়ার বুকে আছে নাকি পাকিস্তানের জন্য এই যে আমার ওয়াজের আগে এক ভাই একটা সঙ্গীত বললো শোনার মতো আমার মন চাইছিল আর একটা বলতে বলি কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক কারণ গানের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে গান দূর হইবে না গানের বিরুদ্ধে ইসলামী সঙ্গীত শুরু করা লাগবে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক একটার বিরুদ্ধে একটা হারামের বিরুদ্ধে হালাল সত্যনা মিথ্যা জোরে কন পাকিস্তানের জন্য একজন সেন বাংলা চীন মন্ত্রী সম্মেলন আসছিল বাঙালির অনুরোধ করছিল আপনার তো গজল শুনছি সঙ্গীত শুনছি আপনার আর কন্ঠে আমরা বাংলার কিছু সঙ্গীত শুনতে চাই তা আমি তো বাংলা বলতে পারি না আমি ভিডিও করতে দেখছি এই যে শেষ পর্যন্ত উনি বলছে আমি শুনতে শুনতে যা শিখেছি তাই বললাম উনি শেষ সময় চীন মন্ত্রী সম্মেলনে বইলে গেছে নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দোজানের ধনি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দোজানের ধনি ওই জনসের জনার জনার জনসের আর দুনিয়ার মুখে নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক যতদিন তোমার সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে রাখবা আল্লাহ ততদিন আমরা সবাই তোমার হুকুম মানব কারা মানতে রাজি হাত জাগান আমি কি কোনো দলদলি করছি কোন দলের কথা বলছি না আল্লাহ হুকুম মানার কথা বলছি যতদিন সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে তুমি রাখবা ততদিন আমরা সবাই তোমার হুকুম মানবো এরপরে দুই নম্বর অঙ্গীকার আমালি 
যতদিন তোমার সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে রাখবা গো কয়দিন যে সেরাজুল ইসলাম জানা নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ইসলাম কবুল করেছে ও মুসলমানের ছেলেরা ও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেরা ও পর্দানের মায়েরা মা বলতে শুরু হইলেন ব্যবহার করবেন বাবা ছেলের এই মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় দোয়া করাই দেখি দোয়া করিয়ে দেখি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আর আমি সে রাজি আজকে তিরিশ বছর পরে আপনাদের এই স্টেজ দিব ইসলাম কবুল করার পরে তিরিশ বছরের মধ্যে আমি একেবারে গরিব না কিন্তু কোনদিন পারলাম না একটা যায় নামাজ আইনে দিতে মাই যায় নামাজ টা নামাজ পড়ে বাবাই যায় নামাজ টা নামাজ পড়ে হো আপনারা বলতে পারেন সেরা জুজরা আপনি কি আফসোস করেন না আফসোস করেন না বরং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি মালি তুমি গো 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 আমার মতো একটা জাহান নামের আসামি কে টান দিয়া গলায় রশি লাগাইয়া আল্লাহ তুমি কোরআনের রশি গলা লাগাই দিস গো আল্লাহ তোমার কুদরতি কদমের মধ্যে শেষ না দিবার তৌফিক দিয়া দিস এখন তো পুরান সেই জন্য বলতে চাই না জায়গাটা নতুন সেই জন্য বলি আমি ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস এইট থেকে নাইন উঠছি নাইট থেকে ক্লাস টেনে উঠছি নিউটেনে ক্লাস শুরু হয়েছে কেবলমাত্র নতুন এই সময় ক্লাসের রুমের সামনে দাঁড়াইয়াছি ইন্টারভেলের সময় লেজারের সময় দেখি মুসলমান ছেলের অজু করিয়া এই সাক্ষাৎ তার বাইদে নামাজ পড়তেছে পৃথিবীতে এমন একটা কোন ধর্মের মধ্যে সিস্টেম নাই কোন আশ্রাফ নাই কোন আত্রাপ নাই কোন মির নাই কোন সৈয়দ নাই কোন হাওলাদার নাই কোন খনখান নাই যদি আজকের এই কেবলাইন চ্যানেল মালিক এফাইতুল্লাহ সাহেব এইখানেই মতি করে আর আমাদের মাননীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইসলামের বিজয় মানবতার মুক্তির জন্য মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ খুশি না বাজার আমার বন্ধুরা এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি মুসলমান ছেলেরাও ঝুঁকে এসে দাঁড়িয়ে গেছে নামাজ কি জিনিস ভালো করে বুঝতাম না হঠাৎ করে আমি ভালো করে দেখতেছি আমি তো এক এক ক্লাসে মুসলিম ছেলে মুসলমান ছেলে না দাঁড়াই নামাজ পড়তেছে আমি তাদের দিকে তাকাই এসেছি এরা দেখি নুইয়া যায় যারা রুকু করে তখন তার রুকু শেষ দা বুঝতাম না দেখি নুইয়া যায় আবার তারা শেষ দায় চলিয়ে যায় যখন সব মানুষগুলো একত্রে শেষ দায় চলিয়ে গেছে গো আমি একা মুসলিম আমি আমার ক্লাস রুমের সামনে দাঁড়াই বলতেছি মালিক এরা যেমন তোমার কুদরতি পায় শেষ দা দিতেছে এইভাবে আমার একটু শেষ দা দিতে ইচ্ছা করে আমার <laughs> আমার <laughs> এদের নামাজের দৃশ্য দেখে আমি বলছি মালিক এরা যেইভাবে তোমাকে শেষ দাদা নতুন জায়গায় সেই জন্য বলি না হয় এখন আর এগুলা বলি না আমি বলছি মালিক এরা যেভাবে শেষ দাদা তুমি একটু এইভাবে আমাকে শেষ দাদা তৌফিক দিয়া দাও কার কাছে বলছি জোরে খান আল্লাহ যে শুনছে তখন তো আর বুঝি নাই ক্লাসের বাকি স্যার ক্রিয়ট করে বাড়িতে চলে গেছে এখন আর মন ভালো লাগে না এখন যখন রাত্রে ঘুমাই থাকি তখন দেখি মানুষগুলো ওই শেষ দায় ফরিয়ে রয়েছে ঘুমের মধ্যেও দেখি মানুষ হয়েছে দাদা ঘুমের মধ্যে দেখি টুপি আলা আজকে কেমন করে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেরা মুসলমানের ঘরে টুপি আলার বিরুদ্ধে কথা বলো 
আমার তো মন বলে সেদিন আমি দেখছি ঘুমের মধ্যে দেখি টুপিয়ালা রাস্তায় হাঁটি দেখি টুপিয়ালা স্কুলে পড়ি ক্লাসের রোল নম্বর এক কিন্তু মন বসে না প্রাইভেট পড়তে গেছি মাস্টাররা কয় তোমার কি দিনের দিন ডাল হেঁটে হয়ে যাইতো না আসো নাকি আগে তো তোমার লেখাপড়া ভালো ছিল এখন কেমন হয়ে গেছে আমি তো বুঝতে পারতেছি আমার কোন রোগে পাইছে আমি ও বুঝে ফলাই দিছি আমার ধ্যান আর ধারণা এইভাবে দিন দিন চলতেছে কিছুদিন চলে গেছে এখন আর আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না নিজে একটা ইংলিশ প্যান্ট পড়া হাপাতার একটা গেঞ্জি গায় বরিশাল শহর আমাদের থেকে বেশি দূরে না বরিশাল শহরে গেছি বরিশাল শহরে সবচাইতে जीवनी जीवन मानुष जो कान्ना ना आसे तक मुखान बाका कर दुनिया नाम नाम भान करा जाए ना रोजा ना रखिए रोजार भान करा जाए ना कि कान्ना ना आसलो मुखान बैका कर जीवन कले मार मोहब्बत मेहमानदारी लोक मेहमानदारी तो कर कबुल कर मदिनाम मृत्यूरबी ওই নবীজির জীবনী পড়তেছি 
जमीन मध्य दफन दिए देखा धक्का मारिया जाएद के फेले दिए गाय बिस्टर मत पाथर मेरे जमीन मध्य शुए पड़ी कई बार बेहू शुए ग मुसलिम अवश्य पढ़ती अल्लाह नबी शर जाए पाथर कूसी गुलाब दिए टाइना टाइना बेर करते जाए जीवन गुजाइए पानी कैमने कपाल चोखे पानी गाल पानी पड़े ना घूमिए जाओ रात जैगे पड़ार दरकार नहीं सकाल बेला उठे पड़ो मा के विदय दिए दी मा घर मध्य चलिए गे रूम मध्य गिया घूमते समय रूम 
পড়তেছি পড়তেছি আর চোখের পানি পড়তেছে যতই পড়ি ততই চোখের পানি পড়ে এক সময় ইমোশনাল হয়ে গেছি হুজুরের জীবন এটা বুকের উপর রাখা কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়া আমি যে স্কুল জীবনে দেখছি মুসলমানরা হাত উঠে এইভাবে মালিকের কাছে কি যেন চায় আমি ওই গভীর রাতে বাতিলারে বন্ধ করে নবীজির জীবনী বুকের উপর রাখা আজও মনে পড়ে 30 বছর আগের কথা মনে আছে জেনে গত রাতের কথা হাত উঠে বলছি মালিক রাস্তা চিনি না আমার আল্লাহকে হাজের নেজের নাজের জেনে বলি গো আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি সব দিয়া দিছে বন্ধুরা শোন সব চাইতে বেশি চাইছিলাম আল্লাহ কপাল দিয়া তোমার কুদরতি কদমে সেজদা দেওয়ার তো ফিক দিয়া দাও গত বছর এই হজের আগের হজে মদিনা শরীফে হুজুরের রজার কিনার গিয়ে বলছি নবীজি বাংলার জমিনের একটা স্বামী সেরাজুল ইসলাম সেরাজি আপনার রজার কিনারে হাজি আল্লাহ আমাকে আপনার রজার কিনারে নিয়ে আসছে আপনি একটু আল্লাহর কাছে বলিয়া দেন আল্লাহ যেন আমার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম করে দেয় নিজের হিসাব নিজে জানি বড় ভক্ত হওয়ার জন্য কোনোদিন দোয়া চাই নাই আপনাদের পায়ের উপর হাত রাইখা বলি মানুষ হিসাবে আল্লাহ যেন খাঁটি মুসলমান বানাই খবরে নেয় জানি দুনিয়াতে বড় ভক্ত হয়ে গেলে মাপ পাবো এমন কোন খবর নাই বড় পীর হইয়া কবরে গেলে মাপ পাবো এমন কোন খবর নাই কিন্তু মুসলমান হইয়া কবরে যাইতে পারলে মাপ পাওয়ার আশা করা যায় কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই শর্ত সরাই যা আছে সব যেন আল্লাহ বানার মতো তৌফিক দিয়ে দে মালিকের কাছে বলতেছিলাম মালিক রাস্তা চিনি ভালো মানুষ গুলা বাংলায় থাকা দরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কি বলেন ঠিক তবে ঠিক আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে খান আমিন মালিকের কাছে হাত উঠিয়ে বলতেছি আমার পরীক্ষিত আমি আমার আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট ব্যবসা করছি কোন বাকি বকায় না যাচ্ছে সিরে खोसार भरे कोषे भरे तरबारी ढुक रखी आज के सकर टन दिया उन्मुक्त तरबारी जगह आसते देखी अल्लाहर हबीब जनाबे मुहम्मद रसुल्लाम के बेस्टन दिए कष्ट है ना कि जोरे বেষ্টন করে আছে আমি লম্বা মানুষ আমাকে দেখে সাহাবিরা নবীজি কে বলতেছে নবীজি গমর আসতেছে আল্লাহ আমি দূর দূর থেকে তাকাই দেখি আল্লাহ নবীর কাদের উপর রুমাল আল্লাহ নবীর রুমাল তার জমিনের মধ্যে বিষয় দিয়ে বলে অমর কে বসতে দাও चोखे चोखे चोख पड़से हटात कर 
কিরণ নবীজির চোখের ভিতর থেকে একটা আলোর মতো আমার কলমের মধ্যে শাঁ করে ঢুইকা গেল আমার হাতটা দুর্বল হয়ে গেল হাত থেকে তরবারি জমিনের মধ্যে ঠাস করে পড়ে গেল আমি নবীজির পায়ের উপর গিয়ে পড়ে গেলাম রহমতের রসুল প্রথম যে শব্দটা আমাকে বলছে এই শব্দটা বলছে অমর আর কতকাল বিভ্রান্তির বেড়া জালে থাকবি রে ওই অমর কে আল্লাহ নবী এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু আল্লাহু আকবার অর্ধ দুনিয়ার খলিফা not only that আল্লাহ নবী বলছে আমার আবু বকর আমার ওমর আমার উসমান আমার আলী আল্লাহ আমার সাদ আমার সাইদ আমার তালহা আমার জুবায়ের আমার আব্দুর রহমান বিন আব মুহাজিরের মক্কে আমার আবু উবাইদ ইবনে জাররা জান্নাতি চিৎকার মেরে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ রাত্র গভীর একদিন হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা নামে মূল কথা বলতে আসছি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দেব রাত্র গভীর হয়ে গেছে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা নহু মদিনার এক সাহাবীর ঘরের দরজার সামনে গিয়া আস্তে করে দরজা ধরিয়া টুক 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 করে নাড়া দিতেছে এই শব্দ শুইনা ঘরের লোক বের হয় কিনা কিন্তু নারে না না ঘরের লোক বের হয় না এখন আস্তে করিয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতে শুরু হয়ে গেছে মদিনার এক জলিল কদর সাহাবীর বাড়ি থেকে গেছে ওই সাহাবীর নাম হযরত হুযায়ফা দরজায় দাঁড়াইয়া অর্ধ দুনিয়ার খলিফা ডেকে বলে ঘরে কি কেউ নাই রে এমন সময় শব্দটা শুনে হযরত হুযায়ফার ঘুম ভেঙে গেছে উনি বিছানার উপর উঠে ওনার শরীরটা থরথর করে কাঁপা শুরু হয়ে গেছে এই আওয়াজ কার গো এই আওয়াজ তো মনে হইতেছে রহমতের রসূলের জোরে কোন সুবহানাল্লাহ चले मोनाफेकरबी स्पष्ट कर 